Hola, te saluda Rafael Rojas y el día de hoy vamos a hablar del mito del ingreso residual. Existen diferentes tipos de ingresos, pero el día de hoy quiero hablar de dos. Uno de ellos es el ingreso lineal. El ingreso lineal es el ingreso que percibimos por hacer un trabajo una sola vez. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en algunas empresas ofrecen pagar por hora. Por cada hora que trabajes te pagan cierta cantidad de dinero o te pagan por semana o te pagan por quincena o te pagan por jornada o te pagan por un trabajo que hiciste. Pero el punto a entender con el ingreso lineal es que es un ingreso que recibiste una sola vez. Para volver a obtener ingreso tienes que volver a trabajar, tienes que volver a, a invertir las horas o las semanas o las jornadas o la actividad para que vuelvas a cobrar. En el momento que dejas de hacerlo, en ese momento para el ingreso. Bien, el ingreso residual es un ingreso diferente porque el ingreso residual es algo que recibes mes con mes, año tras año, por algo que hiciste una sola vez. Pero, ¿por qué le llamé a este video el mito del ingreso residual? Porque la realidad es que es un mito, no es una realidad. Miren, yo hace muchos años escuché cuando... Escuché por primera vez el ingreso residual, pues me encantó. Me dijeron, mira, si haces esto vas a, a cobrar para, por toda la vida de lo que hiciste. Pero no fue así. Me hablaron de los artistas, por ejemplo. Me dijeron, no, un artista graba una canción y cobra toda la vida. Un autor de un libro, igual. Pues sí, así es, pero no necesariamente. Déjame te explico. Un artista graba una canción y va a cobrar... Sobre esa canción, mientras se siga vendiendo eh, la canción, ya sea que la descarguen eh, o, o la compren, va a seguir cobrando un porcentaje de la canción. Entonces, literalmente puede ganar dinero para toda la vida, siempre y cuando la gente siga comprando su canción. Pero si tú notas, los artistas graban la canción, pero a partir de ahí siguen trabajando. Y es al punto que quiero ir. No significa que ya no trabajas para tener un ingreso residual. No, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque ahora empiezan a hacer conciertos, empiezan a dar giras, empiezan a hacer entrevistas de radio, de televisión, empiezan a promover su música para que la gente lo siga comprando. Y muchos de ellos, cuando pasa el tiempo y si no han hecho nueva música, o sea, si no han vuelto a trabajar, en ese momento la gente pues, se olvida del artista, se olvida de la canción y ya nadie la compra y el ingreso para. Por eso vemos artistas que continuamente están sacando nuevo material. Lo mismo a lo mejor con un autor de un libro. Escribe el libro una vez y cobra para toda la vida. Así es, mientras se siga vendiendo el libro, mientras siga habiendo personas interesadas en el libro. De ahí viene que los autores de libros empiezan a hacer giras, empiezan a firmar autógrafos y están en las librerías promoviendo su libro, porque en el momento que la gente deje de comprarlo, una de dos, o escribe otro libro para seguir teniendo ingreso o sigue haciendo giras promoviendo el mismo libro. Pero en otras palabras, tiene que seguir trabajando. Entonces, es un mito de que el ingreso residual es algo que haces una vez y cobras para toda la vida. No es así. Realmente, en mi punto de vista, es una mentira. Porque ponte a pensar ahora en empresas, vamos a decir Coca-Cola. Es un, un nombre que, oye, caray, todo el mundo lo conoce. Venden cantidades estratosféricas de refrescos todos los días en todo el mundo. Sin embargo, siguen invirtiendo dinero en publicidad. ¿Por qué lo hacen? Nike, Adidas, todas estas empresas, si ya son conocidos, ya todo el mundo los conoce, ¿por qué siguen gastando millonadas en publicidad? ¿Por qué? Porque tienen que estar enfrente de los clientes para que sigan comprando. Porque si no, el cliente se olvida y va y compra en otro lugar. Entonces, si tú quieres crear un ingreso residual real, tienes que entender eso. La, las reglas del juego del mundo en el que vivimos han cambiado. Es más, ha cambiado el juego por completo. Es otro mundo en el que vivimos. Ponte a pensar. Netflix. ¿verdad? Un concepto que fue y destronó por completo al gran gigante de la renta de películas que era Blockbuster. Y no sabes la historia completa, no voy a entrar en detalles, pero eh, eh, los fundadores de Netflix le ofrecieron a Blockbuster Netflix y no, y no lo quisieron. Dijeron, no, eso no, no va a funcionar, pero lo que ellos no veían es que venía el mundo digital, venía el mundo en donde podías descargar, en donde... ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ya, ya, ya sabemos lo que ocurrió con Netflix y Blockbuster. Pero no nada más ahí. Ponte a pensar, por ejemplo, en un Uber. 
que transporta a más personas que cualquier compañía de taxis y no tienen un solo automóvil. Que por, por ejemplo de Airbnb, hospedan a más personas que cualquier hotel y no, tienen, no son dueños de un solo cuarto de hotel. ¿Qué hay de las agencias de viajes? Ya hoy en día desaparecieron, la gente lo compra en línea. Entonces, vivimos en un mundo diferente y existen muchos modelos empresariales que le prometen a la gente que si vendes este producto, que si vendes este otro producto o que si inviertes en esta moneda vas a ganar un ingreso residual y vas a alcanzar la, la riqueza. Y muchos se tropiezan y caen en eso porque todo mundo quiere un ingreso residual. Así es, pero el ingreso residual, repito, va a venir de un solo lugar, del cliente. De que el cliente siga continuamente comprando tu producto o tu servicio todos los meses, todos los años. Y entonces sí, podrás tener un ingreso residual para toda la vida. Entonces, entendamos, para obtener un ingreso residual real, necesitas tener un cliente real que realmente compra tu producto o tu servicio porque realmente lo usa. Y tienes que tener una infraestructura en donde tu producto o tu servicio, el cliente lo esté viendo repetidamente para que sigas enfrente del cliente y el cliente siga viendo el valor de comprar tu producto o tu servicio. Entonces tienes que reunir ciertos ingredientes para ahora sí poder tener un verdadero ingreso residual. Entonces, sí existe el ingreso residual real, pero para eso necesitas clientes reales que compran productos o servicios reales porque realmente los necesitan y porque realmente los usan. Sé que son muchas palabras combinadas, pero para poder entender esto a profundidad, he creado un libro electrónico, un ebook, que tú puedes descargar y puedes leer los 10 factores que necesitan estar ahí para que tú puedas verdaderamente tener un ingreso residual que perdure para toda la vida. Entonces, te invito a que visites mi página. Presiona el botón donde quiera que lo veas en la pantalla. Visita mi página y ahí podrás descargar gratuitamente este libro electrónico que te enseñará cómo crear un verdadero ingreso residual que perdure para toda la vida. Espero que te haya gustado este video y si te gustó, compártelo con un amigo o un familiar, alguien que quieras, alguien que aprecies. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video.